Dobrý den, jmenuji se Tomáš Pikal a pracuji jako velitel Městské policie Dubí. Byl jsem požádán organizátory této konference, abych vám v krátkosti představil zvukové čidlo nebo uvedl praxi zvukové čidlo, které Městská policie Dubí v současné době využívá. Město Dubí má 8 tisíc obyvatel, je to poměrně malé město, ale uprostřed města máme diskotéku. A diskotéka je, bě, je, diskotéka je uprostřed obydlené části, kde si obyvatelé v okolí stěžují na rušení nočního klidu. Starosta města byl osloven těmito obyvateli, aby s tím něco udělal a pan starosta si mě předvolal, abych se do toho, toho problému zakousnul a tenhle ten problém s touhletou diskotékou vyřešil. Obešel jsem, si, obešel jsem si okolní obyvatelé a ty mi řekli, že diskotéka, ač je v provozu pouze o víkendu, pátek a sobota, tak mi řekli, že k tomu rušení nočního klidu dochází především mezi desátou a šestou hodinou raní. Což by pro nás znamenalo, že bychom tam museli postavit hlídku, kterou bychom museli zvlášť vyčlenit, a což by, což by teda pro městskou policii Dubí nebyl, nebyl problém, ale viděl jsem problém v tom, že v Dubí je asi tak 20 domů, kde bydlejí obyvatele sociálně vyloučení a v okolí samozřejmě si v majoritní společnosti si také stěžují na rušení nočního klidu a kdybychom se postavili k té diskotéce a řešili jenom jeden problém, tak mi bylo jasné, že okamžitě obyvatele v okolí těchto, těchto domů, kde bydlejí sociálně vyloučení obyvatele, by se na nás taky obrátili, že, tě, že chtějí taky svoji hlídku, která by jim tam kontrolovala rušení nočního klidu. Tak jsem přemýšlel, jakým způsobem se tady toho, tady toho problému zhostit a vzpomněl jsem si na prezentaci firmy, kterou, na kterou jsem si vzpomněl na konferenci, která byla pořádaná pro velitele, ředitele městských policií a e, kontaktoval jsem tuto firmu e, s žádostí, jestli by tohle čidlo, tohle zvukové čidlo, bylo možné využít pro tento problém. E, s panem Svobodou jsme se domluvili, že tohle čidlo by bylo vhodné, akorát, že by se musel upravit software, aby nereagoval pouze na výstřely, výkřiky a skříčení skla, ale aby reagoval i na jedné podněty, které narušují ten veřejný pořádek, a nejlepší, kdyby bylo možné nastavit na zvukovou hladinu podle decibelů. Tohle čidlo jsme nainstalovali v prosinci loňského roku a zhruba tak měsíc jsme ho provozovali ve zkušebním provoze. A i na základě dotazů od občanů, kteří byli spokojeni tím, že ta situace se na místě uklidnila, jsme nakoupili další dvě čidla a umístili jsme do městské části, kde jsou sociálně vyloučené domy. I hned po instalaci, kde čidla si instalujeme sami z vlastních prostředků, vlastní, vlastními silami, tak i hned po instalaci došlo k události, že dva muži na, na silnici se mezi sebou poprali. Jeden z těch mužů, ten, který byl ten agresor té, 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 té rvačky, se náhle skácel a druhý, který byl napadený, mu začal podávat první pomoc. Ale to jsme zjistili teprve o tom, co nám zvukové čidlo dalo informaci o tom, že se tam něco děje. Operátor skočil kameru, kamerového systému a celou, celou situaci začal monitorovat. Hned na místo vyslal hlídku městské policie a strážníci jsou vybaveni defibrilátorem pro poskytnutí první pomoci. Začali i hned resuscitovat e, muž, který, který vlastně, který mu došlo k zástavě, k zástavě srdce, tak e, začal komunikovat, přijala na místo záchranná služba, která ho odvezla a druhý den mi volal ředitel záchranné služby, že díky, díky tomu, že ti strážníci poskytli tu první pomoc včas a odborně, tak e, vlastně došlo k záchraně života tady, tady v, té, v té, té osoby. Ale tu první informaci, kterou, kterou jsme dostali, bylo díky, díky zvukovému čidlu. Městská policie má 60 kamer a je těžké 
koukat na všechny a sledovat všech, všech 60 míst najednou. Takže počítám s tím, že operátor by tuhle, tu, tuhle tu situaci asi přehlédl, ale díky tomu zvukovému kudlu, kterého upozornilo na to, že se tohle to tam děje, tak zareagoval správně. Děkuji za pozornost. Tak děkuji panu Prušovi a panu Pikalovi za zajímavý uh, příspěvek, včetně kon konkrétního příkladu z praxe. A já vyhlašuji přestávku, pojďme ji zkrátit na 10 minut, ať chytneme trošku. Pan Ler protestuje, ale jste, jste jenom jeden, tak...